Hi everyone, the family's paradigm, Clint Brooks, the family's critics. 30s ilum, 40s ilum, America ilu valarna varana new criticism. Adi indi uru key figure ayirunnu, aru Clint Brooks. Adu maathru alla, general moment ayitla, valare precious tamaya, valare well known ayitla, chila moments ilu petta dhani, fugitive or southern agrogarians enna ka parana. Atharam moments inde ke, uru leading light and leading figure ayana, namade Clint Brooks. अपो इत्तरम ग्रुप इल पेटर मच्चू राइटर्स आना जॉन क्रो रैंसम एलेन टेट एंड रॉबर्ट पेन वेरन ओके ब्रूक्स हम वेरन इन गुरी तो उर बाद कारिंगले विरोध में इसे शेयर देते हैं नल्ला दान साउदेन रिव्यू अद एडिटेड शेयर देते हैं लादो ब्रूक्स हम अद पॉल्टे ने वेरन Vocês अब एक मोट्टे तेले ट्रांसमिटेड चाहिए तो अमेरिकन लिटरेचर स्टूडेंट्स इन्हें मोट्टे तेले अभी रे अंगन ट्रांसमिटेड चाहिए आना ओके ट्रांसमिटेड मिस कई मार्गा ओके सो यो रो ऐसे लो ब्रूक्स इधर इन्हें टैनेट्स इन्हें इम्पोर्टेंस ये दिन इन्हें फॉर्मली जो दिन इन्हें टैनेट सीने कुछ मात्रा ना डिस्कस ये ना तो ओके इधर ने इलाब्रेशन वर्जन सोनुम अलग अलग मट्टे कारिंग लोग ने इलाब्रेटेड आई टे एक्सप्लेन उन्हें चाहिए नहीं ला ओके अब ये रो ऐसे डे उद्देश्य में ना पारे ना तो देने जस्ट ये रो सब्जेक्ट इन्हें इंट्रोड्यूस चाहिएगा इन्हें दान just not a statement articles of faith i could subscribe to ingane parnu kondani ee oru essay start cheynathu okay appo clean the brook inde oru essay start cheynathu ingane aanu clean the brook adhehathinte essay il oru statement vechu kondana thodangunathu endinu pagaram endanu formalist formalism allengil formalistic criticism अधेहतीने व्यूपॉइंट एंड दाने इन्दु इन्दु तो पारे इन्दु तीने पागेरम अधेह मोरे स्टेटमेंट लोडे आने तोड़ंगन द ओके कुछ अधिकार इंदु नैन जस्ट इन्दु पारे न्यून मात्रा इधर लादे हम कुरी आंसर्स पारे आने ओके उर बाढ़ मिसेंडरस्टैंडिंग इंदु आदो पॉली उर बाढ़ ऑब्जेक्शन्स इंदु फॉर्म लीजे ते कुछ नामक के तरह उर बाढ़ मिसेंडरस्टैंडिंग उम उर बाढ़ ऑब्जेक्शन्स उन्नड़ अप आदेन को आदेन को कुछ लोग कुछ उत्तरे गलाने ये ओरे सेल ओरे नमक क्लीन ब्रोक पारे न्य देर न द ए फॉर्मलिस्टिक क्रिटिसिज्म फॉलो चाहिए नंदे, but without any reference to the author, अवरे author ने कंसीडर चाहिए नहीं ला, अवरे as such आइटल ला आ वो जो पोर्शन मात्रा माने इड करने दे, ओके क्रिटिसाइज चाहिए पढ़ना, ए द पार्ट आनो, आ वो जो पार्ट ने मात्रा माई टाने फॉर्मली स्क्रिटिसिज तेले, इवरे क्रिटिसाइज चाहिए ना इट इड करने दे, ओके आदे आज एरिडी, इंदु कोण्टे एरिडी Indi ni berindi eri di, indi lalam karya ngelal adil ada ni tuh ndu. Inda ana deh itu ni manusia asta, writer deh manusia asta. Ini tuh unnu nde ni follow cieu ni lla. Ada formalist criticism. Ia nala, nama lalu muni deh chapter lalu pergi cie tuh ndu. Nama lalu oru writings by kumbu. Adu, adi eri di aale nokkan. Ayah alde manusia as tenda ke ana, alingga adi ni historical background enda ana, angin ni kira lagi ni, nama l traditional paradigm ni le beri ciri nada. Enal, ni le mari cahana formalist paradigm ni le beri nada, nama l urik kelim urik order ni nokian dah bishe mila, nama l ah urik text ni matran base ni dite nokia madi. Nama l traditional le parni rono, nama l urik Oru, eringilum oru literary writings vaike aningil, nammal oru pratiyek oru chronological order le thenne, oru order ne nammal choose idu vaike aningil, oringil oru literature students padike aningil endu seyena, oru writer ne choose idu ata adhe hetinde early stage to 
എൻഡിങ് വരെയുള്ള ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുതിയത് ഒരു ക്രണോളജിക്കൽ ഓർഡറിൽ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു വേരിയേഷൻസ് റൈറ്റിങ്ങിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഫോമലിസത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോമലിസം ക്രിറ്റിസിസത്തിൽ ഉള്ളവർ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങനെ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിറ്ററി വർക്ക് എടുക്കുക തിരഞ്ഞെടുക്കുക അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുക അത് ആരെഴുതി എന്തിനു വേണ്ടി എഴുതിയെന്നൊന്നും നോക്കണ്ട പോയിൻ്റ് കിട്ടിയല്ലോ ഇതാണ് അതും ഇതും തമ്മിലുള്ള മേജർ ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ എന്നാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഫോമലിസത്തിൽ എന്താണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റാണ് അല്ലാതെ ഓദറിൻ്റെ റെഫറൻസ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിനെതിരെ ഒരുപാട് ഒബ്ജെക്ഷൻസ് ഉയർന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ഓദറിനെ നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫോമലിസം ക്രിറ്റിസിസെ ഒരുപാട് പേര് എതിർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഓദറിനെ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് വിശ്വാസം അദ്ദേഹം ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് ഫീലിങ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പം അത്തരം ഫീലിങ്സ് അദ്ദേഹം ആ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹാർഡ് വർക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെതിരെ ആയിട്ട് ഒബ്ജെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേര് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ചെയ്തു അവർ ഇതിനെ വിളിച്ചിരുന്നത് ഹോലോ ബ്ലഡ്ലെസ് ക്രിറ്റിസിസം എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഇതൊരു ഹോളോ ആയിട്ടുള്ള വർക്കാണ് ഹോലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു അന്തസ് ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാർത്ഥതയില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിച്ചോരയില്ലാത്ത വർക്കായിട്ടാണ് ഈ ഫോമലിസ് ക്രിറ്റിസിസത്തെ ഇവർ കണ്ടത് അങ്ങനെ ഇവർ ഇതിന് ഒബ്ജെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ കോളേജ് ടീച്ചേഴ്സിന് പോലും ഇത് റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മീൻസ് ഇത് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവരും ഇപ്പോഴും ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ചാണ് ഗ്രേറ്റ് വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രേറ്റ് വർക്കിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് ഗ്രേറ്റ് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ട്രഡീഷണൽ വാല്യൂസിലാണ് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ കോളേജ് ടീച്ചേഴ്സ് പോലും ഏതിനെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ട്രഡീഷണൽ പാരഡേമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്കൊരു പാഠമാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ഫോമലിസ്റ്റിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനാണ് ടീച്ചേഴ്സ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ പിന്നെ കൂടുതൽ അപ്പുറത്തേക്കൊന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ലല്ലോ റൈറ്റ് സ്റ്റുഡൻസിന് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിങ്ങും വളരെ താല്പര്യവുമുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ക്രിറ്റിസിസം ആയിരിക്കും ഫോമലിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിസിസം റിവ്യൂ റൈറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ചില ലിറ്ററി ചിറ്റ് ചാറ്റിലൊക്കെ അവർ എൻഗേജ്ഡ് ആയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് യങ് റൈറ്റേഴ്സ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സബ്ജെക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റൈൽ ഈ ഒരു ഫോമലിസ്റ്റ് അപ്രോച്ചിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും ആസ്വാദനകരമായിട്ട് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ എന്താണ് നെഗ്ലെറ്റ് ഓഫ് ദി ഓതോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് നെഗ്ലെറ്റ് ദ റീഡോ ഫോമലിസ് ക്രിറ്റിസിസത്തിൽ പറയുന്ന ഫേസ്റ്റ് മെയിൻ പോയിൻ്റ് ആയിരുന്നു നെഗ്ലെറ്റ് ഓഫ് ദി ഓതോ സെക്കൻഡ് വൺ നെഗ്ലെറ്റ്സ് ദ റീഡോ വേർഡ്സ് വേർത്ത് ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകൾ എഴുതിയിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റീഡേഴ്സിൻ്റെ വ്യൂവിനനുസരിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വേർഡ്സ് വേർഡ്സ് വേർത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് ആരാധകരുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ തൃപ്തിക്കനുസരിച്ച് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ വേർഡ്സ് വേർത്തൊക്കെ എഴുതിയിരുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു കാര്യം ആര് നെഗ്ലെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഫോമലിസ്റ്റ് അപ്രോച്ചിൽ നെഗ്ലെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബ്രൂക്സ് ആഗ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലിറ്ററി വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് എ സീംലെസ് ഗവൺമെൻറ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ സീംലെസ് ഗവൺമെൻറ് നോട്ട് എ സീംലെസ് ഗവൺമെൻറ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു ലിറ്ററി വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു തടസ്സമില്ലാത്തൊരു പുറത്തൊക്കെ ഇടുന്ന ഒരു ഡ്രസ്സ് പോലെയൊന്നും അല്ല എന്ത് ഈ ലിറ്ററി വർക്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ നമുക്ക് പാർട്സ് പാർട്സ് ആക്കി മാറ്റാനൊന്നും കഴിയില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ക്രിറ്റിസിസം ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് വി മസ്റ്റ് ഡ്രോ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എ വർക്ക് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓദർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ ക്രിറ്റിസിസം ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ വർക്കിനെയും ഓദറിനെയും വിധി ചലിപ്പിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഓദറിനെ ക്ര
ഇറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ മെൻ ഒരാൾ നിർമ്മിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അല്ലാതെ ഇത് സംഭവിക്കുന്നതല്ല അതായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതല്ല ഇറ്റ്സ് മെയ്ഡ് ബൈ സം വൺ അങ്ങനെ എഴുതപ്പെടുന്ന ഓരോ ആളുകളും പലതരം മോട്ടീവ്സിലൂടെയാണ് എഴുതുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബുക്ക്സ് എഴുതുന്നത് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് റീഡേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ അത് എന്ത് ചെയ്യും റീക്രിയേറ്റ് ദം വൈൽ ദേ റീഡ് അവർ വായിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ അവർ ഒന്നും കൂടെ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും പുന പുന സൃഷ്ടിക്കും അപ്പോൾ ഈ പുനഃസൃഷ്ടി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അവരുടെ കേപ്പബിലിറ്റി അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അത് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇത്തരം വസ്തുതകൾക്കും വാദങ്ങൾക്കും മുമ്പിൽ നമ്മുടെ ഫോമലിസ് ക്രിറ്റിസിസം ഉറച്ച് നിൽക്കുന്നു ക്രിറ്റിക്സ് പ്രൈമറിലി കൺസേൺ ചെയ്യുന്നത് അവർ കൂടുതൽ ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നത് വർക്ക് ഇറ്റ് സെൽഫ് ആണ് ഓക്കെ വർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്നാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം സോ അവർ നോക്കുന്നത് വർക്ക് ഇറ്റ് സെൽഫ് ആണ് മറിച്ച് സ്പെക്കുലേഷൻസ് എബൌട്ട് ദ മെൻ്റൽ പ്രോസസ് ഓഫ് ദി ഓദർ ടേക്സ് ദ ക്രിറ്റിക്സ് എവേ ഫ്രം ദ വർക്ക് ടു ബയോഗ്രഫി ആൻഡ് ഓഫ് സൈക്കോളജി മെൻ്റൽ പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഒരു റൈറ്ററിൻ്റെ കൃതിയിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൈറ്റിങ്സിൽ നിന്നും എന്താ പറയുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബയോഗ്രഫി അതുപോലെ സൈക്കോളജി ഇവയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നാണ് ഇവരുടെ വാദം സോ നമ്മളൊരു വർക്കിനെ അല്ലാതെ ഓദറിനെയും കൂടി എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ ഒരു മെൻ്റൽ പ്രോസസ്സിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബയോഗ്രഫി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൈക്കോളജി അങ്ങനെ അങ്ങനെ കടന്നു ചെല്ലുകയാണ് പഠനം ഓക്കെ അത്തരം പഠനങ്ങൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് കമ്പോസിഷൻ ആണ് ഓക്കെ നോട്ട് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ തിങ് കമ്പോസ്ഡ് എഴുതപ്പെട്ട ആ ഒരു കൃതിയുടെ കമ്പോസിങ്ങിനെ അല്ല നോക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ ഒരു പ്രോസസ് ഓഫ് കോമ്പിനേഷനിലേക്ക് ഫോക്കസ് പോകുന്നു ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ ഒരു വർക്കിനെ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വ്യത്യസ്ത ഇമ്പ്രഷൻസ് ആണ് ആ ഒരു വർക്കിൽ നിന്നും കിട്ടുക വ്യത്യസ്ത റീഡേഴ്സിന് വ്യത്യസ്ത രീതിയിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ സിക്കോളജിക്കലും ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ലെവലൊക്കെ ഉണ്ടാവുക നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ആ ഒരു ലിറ്ററി വർക്കിൻ്റെ മീനിങ് നമ്മളിലേക്ക് വരിക ഓക്കെ ഒരു ലിറ്ററി ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലിറ്ററി ക്രിറ്റിസിസം ഈസ് എ ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ലിറ്ററി ടെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റെഫറൻസ് ആയിട്ട് ക്ലീൻത് ബ്രൂക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു എസ്സേയിൽ ഐ എ റിച്ചാർഡിൻ്റെ ഒരു പരാമർശം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വർക്കിൽ സെയിം പോയിൻ്റ് മേക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് റീഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് റീഡേഴ്സിനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ ആയിരിക്കും സെയിം പോയിൻ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഷേക്സ്പിയേഴ്സിൻ്റെ പ്ലേസ് എടുത്താലും ജോൺ ടണ്ണിൻ്റെ കവിതകൾ എടുത്താലും അതിൽ അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു സെഞ്ചുറിയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു സെഞ്ചുറിയിലോട്ട് പോയി വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വ്യത്യസ്ത അർത്ഥങ്ങളാണ് അതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുകയാണ് ദെൻ ഈ ഫോമിനിസ് ക്രിറ്റിക്സ് ഇത്തരം ഫിനോമിനയെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വർക്ക്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ് എന്ന് പറയുമല്ലോ അതിൽ നിന്നും വളരെയധികം വ്യതിചലിച്ചു പോകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് അസംഷൻസ് ആണ് അവർ കൊടുക്കുന്നത് ഒന്ന് ഓദേഴ്സ് ഇൻറ്റൻഷൻ ഈസ് വാട്ട് ഹി ഗോട്ട് ഇൻ ടു ദ വർക്ക് ആ ഒരു പ്രത്യേക പെർട്ടിക്കുലർ വർക്കിൽ ഓദർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റൻഷൻ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്താണ് അതിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് ദ സെക്കൻഡ് തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ദർ മസ് ബി ആൻ ഐഡിയൽ റീഡർ ദ യോർ ഒപ്പീനിയൻസ് ആർ ദ സെൻട്രൽ പോയിൻ്റ് ഓഫ് റെഫറൻസ് അപ്പോൾ ഏതൊരു കവിതയാണെങ്കിലും പോയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഇവാലുവേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഐഡിയൽ റീഡേഴ്സിൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ ഈ ഒരു ഏസയിൽ നമ്മുടെ ക്ലീൻ ദ ബ്രൂക്ക് ഐഡിയൽ റീഡേഴ്സിനെ കുറിച്ച് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ എന്താണ് ദർ ഈസ് എൻ ഐഡിയൽ റീഡർ ഇതിൽ അവൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻസ് ആണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്തിന് ഒരു വർക്കിൻ്റെ ഇവാലുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ്റെ റെഫറൻസിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ റെഫറൻസ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐഡിയൽ റീഡറിൻ്റെ
ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അനുമാനിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു ഐഡിയൽ റീഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹു ഈസ് കേപ്പബിൾ അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കേപ്പബിൾ ഉണ്ടാവും എന്തിനാ ഓഫ് ഡിറ്റക്ടിംഗ് ദ ഓ ദിസ് ഇൻഡീഷൻസ് ആസെറ്റ് ഫോർ ഇൻ ഹിസ് വർക്ക് ഒരു രചയിതാവിൻ്റെ ഉദ്ദേശം കണ്ടെത്താൻ കഴിവുള്ള ഒരു ഐഡിയൽ റീഡർ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി നോക്കുക ഒരു ലിറ്ററി വർക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ അനാലിസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ രണ്ട് ഒബ്ജക്ഷൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഏതൊക്കെയാണത് ഫേസ്റ്റ് വൺ നമുക്കറിയാം ഫോമിലിസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡിയിങ് എ പോയം ആസ് എ പോയം ഒരു കവിതയെ ഒരു കവിതയായി വായിക്കുക ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ ഒരു ടെക്സ്റ്റായി വായിക്കുക ഒരു ലിറ്ററി വർക്കിനെ ഒരു ലിറ്ററി വർക്കായി മാത്രം കാണുക അതിനെ മറ്റൊന്നും അതിൽ ആഡ് ചെയ്യിക്കരുത് എന്നാണ് ഫോമലിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിക്സ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ കട്ട്സ് ദ വർക്ക് ലൂസ് ഫ്രം ദ ഓദർ ഇതിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഓദറിനെ അകറ്റി നിർത്തുക ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഗീവ് എനി വാല്യൂ ടു ദ ഓദേഴ്സ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഓദേഴ്സിൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിട്ട് ഇതിന് യാതൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ ആസ് സച്ച് ടെക്സ്റ്റായിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ കാണുക എന്നാണ് ഫോമലിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിക്സ് പറയുന്നത് ഈ ഫോമലിസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം ഓടി വരേണ്ടത് എന്താണ് ടെക്സ്റ്റ് ആസ് ടെക്സ്റ്റ് പോയം ആസ് പോയം ഓക്കെ ഒരു ലിറ്ററി വർക്ക് ആസ് സച്ച് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ ഫേസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഈസ് ദാറ്റ് ഫോമലിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിക്സ് രണ്ട് പോപ്പുലർ ടേസ്റ്റ് ലിറ്ററി വാല്യൂനെ നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ടേസ്റ്റുകൾ അവർ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദ ഫോമലിസ് ക്രിറ്റിക്സ് റിജക്ട്സ് ടു പോപ്പുലർ ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ലിറ്ററി വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലിറ്ററി ഒരു സാഹിത്യ കൃതിയുടെ വാല്യൂ നിർണ്ണയിക്കുന്ന രണ്ട് ടേസ്റ്റുകളാണ് ആ രണ്ട് ടേസ്റ്റുകളിനെ ആര് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോമലിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിക്സ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ ഫേസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വർക്കിൻ്റെ വാല്യൂ ഓദറിൻ്റെ സിൻസിയാരിറ്റിയാണ് ഓദർ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുത്താലാണ് ആ ഒരു വർക്ക് ഗ്രേറ്റ് ആവുള്ളൂ എന്നൊരു ചിന്താഗതി ആ ഒരു കൃതി കമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫീലിങ്സ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു തീവ്രത ആ ഫീലിങ്സിൻ്റെ തീവ്രത അതിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഒഴുക്കി കൊടുക്കുക മിസ്റ്റർ ഗസ്റ്റ് റൈറ്റർ ആയിട്ടുള്ള മിസ്റ്റർ ഗസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ഹി ഹാഡ് പുറ്റ് ഹീസ് ഹാർട്ട് ആൻഡ് സോൾ ഇൻ ടു ഹിസ് പാം അതുപോലെ തന്നെ ഏർണസ്റ്റ് ഹെമ്മിങ് വേ പറയുന്നുണ്ട് ഹി റിഗാർഡഡ് ഹിസ് ലാസ്റ്റ് നോവൽ ദി ബെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ മിസ്റ്റർ ഗസ്റ്റ് എന്താ പറഞ്ഞത് ഹി ഹാഡ് പുറ്റ് ഹിസ് ഹാർട്ട് ആൻഡ് സോൾ ഇൻ ടു ഹിസ് പാം ഏർണസ്റ്റ് ഹെമ്മിങ് വേ സി ദാൻ ഹി റിഗാർഡഡ് ഹിസ് ലാസ്റ്റ് നോവൽ ദി ബെസ്റ്റ് ഈ രണ്ട് ക്ലെയിമുകളും ബേസ്ലെസ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം മിസ്റ്റർ ഗസ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു കവിതയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹെമ്മിങ് വേയുടെ അവസാനത്തെ ആ ഒരു നോവലോ ഈ ലിറ്ററേച്ചറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു ഗ്രേറ്റ് വർക്കല്ല അല്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യത്തിൽ സാഹിത്യത്തിൽ അതൊരു ഗ്രേറ്റ് വർക്കല്ല ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എ ഇ ഹൗസ് മാനോ ഒരു ഇറർ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൊമൻറ്റ് പറയുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് മറ്റൊരു ഇററാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ എന്താണത് ഹി ഫെൽറ്റ് ഹീസ് എ ബ്യോഡ് ബ്രിസ്ലിങ് അത് റിഗാർഡിങ് ഓഫ് എ ഗുഡ് പാം ഒരു നല്ല കവിത വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നമുക്ക് രോമാഞ്ചിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രോമങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിക്കില്ലേ രോമാഞ്ചം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത്തരം ഒപ്പീനിയനുകൾ പറയുന്നത് ഇത് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഹൗസ് മാൻ്റെ അഭിപ്രായന അല്ലാതെ ആ ഒരു കവിതയല്ല ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കവിത വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ രോമാഞ്ചിക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല അല്ലേ രോമാഞ്ചം നമുക്ക് വരണം എന്നില്ല പക്ഷേ അത് അദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടത് തോന്നി അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വന്നൊരു ഫീലിംഗ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് മിസ്റ്റർ ഗസ്റ്റ് ഗസ്റ്റിൻ്റെ കവിതയാണെങ്കിലും ആണസ്റ്റ് ഹെമ്മിങ് വിൻ്റെ ആണെങ്കിലും അത് ഗ്രേറ്റ് വർക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നവർക്ക് തോന്നാം അതല്ലാത്തവർക്ക് അല്ല അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ലിറ്ററി ടെക്സ്റ്റിനെയാണ് നോക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ആ ഒരു പറഞ്ഞത് ഫോമലിസ് ക്രിറ്റിക്സ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലിറ്ററി വാല്യൂ അത് മ
ഈ രണ്ട് ടെസ്റ്റിലും ആ ഒരു കവിത അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നോവലിനെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് മറിച്ച് ആ വ്യക്തികളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് അവർക്ക് അനുഭവ അനുഭവപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ദ ഫോമിലിസ് ക്രിറ്റിക്സ് റിജക്റ്റ് ബോട്ട് ദീസ് അനാലിറ്റിക്സ് അനാലിറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എല്ലാ ക്രിറ്റിസിസവും ഫലപ്രാപ്തിയും വിശകലനപരവുമാണോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് അല്ല സത്യത്തിൽ ക്രിറ്റിക്സുകൾക്കൊക്കെ മറ്റു പലതരം ഇൻട്രസ്റ്റുകളുണ്ട് ഓക്കെ ഓഡിയൻസിലേക്ക് പുതിയ ഓതേഴ്സിനെ കൊണ്ട് ചെല്ലുക രണ്ട് ഓതേഴ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റുകൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ പല പരിപാടികളും അവർക്കുണ്ട് ഓക്കെ ഇത്തരം ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ മറികടക്കുകയാണ് എന്തിനെ അദ്ദേഹം സ്പെസിഫിക്കലി ഒരു ആസ് എ ക്രിറ്റിക് എന്നത് മറന്നു പോവുകയാണ് ഓക്കെ പല റൈറ്റേഴ്സും പല തരത്തിലുള്ളവരാണ് ചിലവർ വിരസമായിട്ടങ്ങ് ക്രിറ്റിസ് ക്രിറ്റിസിസം ചെയ്യും ഓക്കെ ചിലർക്ക് അതിൽ നിന്നും ചില ആശ്വാസം കിട്ടും എന്ന രീതിയിലും ചിലർക്ക് ഇതിലൂടെ ബ്രൈറ്ററാവാം അവർക്കൊന്നും കൂടി ബ്രൈറ്റ് ബ്രൈറ്റിങ് കിട്ടും എന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ചിലവർക്ക് എമേച്ചർ എന്നൊക്കെ പറയും എമേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു തൊഴിലിൽ ഒരു വിനോദം കാണാം ആ ചെയ്യുന്ന ക്രിറ്റിസിസം എന്തും ആയിക്കോട്ടെ അതിലൊരു വിനോദം കാണും അങ്ങനെ പലതരം ആസ്പെക്റ്റിലും പലതരം ഇൻട്രസ്റ്റിലും പലതരം ഉദ്ദേശത്തോടും കൂടിയാണ് പല റൈറ്റേഴ്സും ഉള്ളത് ഓക്കെ University lectures and review writers in newspapers columns also want something more exciting as criticism. Apo university lectures um newspaper review writers avarakku ingane columns eduvallo. Avarkkum something more exciting aayittulla kaaryangal venam allengil attharam criticism thodana ellavarkkum thalpariyam. Okay. Clean the brook parayunnundu. Endha nariyo? His critic has a modest task. തൻ്റെ ക്രിറ്റിക്കിന് മിതമായ ചില കടമകളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്ലീൻ ദ്രോക്ക് പറയുന്നത് ഈ ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായും ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാഡ് വിത്ത് ക്രിയേഷൻ ആണ് കൈകോർത്ത് കൈകോർത്തുള്ള ഒരു തരം ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആണ് എന്ന് പറയാണ് ഈ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ആർട്ടിസ്റ്റ് എപ്പോഴും ഒരു വൈഗ്രസ് ക്രിറ്റിസിസുമായിട്ട് എപ്പോഴും ടച്ചിങ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇസ്ര പോണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇസ്ര പോണ്ട് ഹാഡ് ഡൺ എ ക്രിറ്റിക്സ് ജോബ് വെൽ ബൈ ഹെൽപ്പിംഗ് സെവറൽ റൈറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ ടെക്നിക് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് പോയിട്രി അപ്പോൾ ഇസ്ര പോണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്രിറ്റിക് എന്ന ആ ഒരു ജോബ് വളരെ നന്നായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് റൈറ്റേഴ്സിന് വളരെയധികം സഹായകം ആയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ റൈറ്റിങ്സിലൊക്കെ ഓക്കെ ക്ലീൻ ദ ബ്രൂക്ക് ലിയോണൽ ട്രില്ലിങ്ങിൻ്റെ എസ് എ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ദ മീനിങ് ഓഫ് എ ലിറ്ററി ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു കൊടുക്കുന്ന ഒരു കോട്ടിങ് ഉണ്ട് അതിൽ കാണിക്കുന്നത് ഈ ട്രില്ലിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു റൈറ്റർ ആക്ച്വലി ന്യൂ ക്രിറ്റിക്സുമായിട്ട് വളരെ ക്ലോസ് ആണ് എന്നതാണ് ഓക്കെ ആക്ച്വലി ലിയോണൽ ട്രില്ലിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോംലിസ്റ്റ് അല്ല ഓക്കെ പക്ഷേ ഈ ഫോംലിസ്റ്റ് ഫോംലിസ്റ്റുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഒബ്സർവേഷനുമായിട്ട് വളരെ ഒരു അവർക്കൊരു ചായവ് ഉണ്ടാവുക എന്നൊക്കെ പറയില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ഉള്ളത് ക്ലീൻ ദ ബ്രൂക്ക് എങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ന്യൂ ക്രിറ്റിക്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമേരിക്കൻ ഫോമിലിസ്റ്റ് ആണ് അത്തരം ഒരു റാങ്കിലേക്ക് ലിയോണൽ ട്രില്ലിങ്ങിനെ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നിടുകയാണ് ഓക്കെ ദ മീനിങ് ഓഫ് എ ലിറ്ററി ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രില്ലിങ്ങിൻ്റെ ഒരു എസ് എ ആണ് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ഫ്രോയിഡ് ആൻഡ് സ്പെൻഗ്ലർ ഓഫ് ഫോർ അമേരിക്കൻ റൈറ്റേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഫോക്നർ ആൻഡ് ഹെമിംഗ് വേ ഫ്രോയിഡിൻ്റെയും സ്പെൻഗ്ലറിൻ്റെയും സ്വാധീനം നാല് അമേരിക്കൻ റൈറ്റേഴ്സ് അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവരാണ് ഫോക്നറും ഹെമിംഗ് വേയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് റൈറ്റേഴ്സും വളരെ നന്നായി തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ഐഡിയാസിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ ശക്തമായി തന്നെ അവർ വർണ്ണിക്കാറുണ്ട് അവർക്ക് നന്നായി അറിയാം ഈ ലിറ്ററേച്ചറിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എക്സാം എക്സാംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നത് വെറുതെ ഒരു സാധനം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഒരു സാധനം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക എന്നതല്ല അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ് റീ കോൾ സിസ്റ്റർ ആൻഡ് സ്റ്റഫ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മുടെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് ഇൻറ്റൻസ് ഐഡിയാസ് അതിലുണ്ടാവും അതി
അപ്പം ഇത്തരം അനുമാനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഫുൽക്കിനോസിൻ്റെ നോവലിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു കൃതിയുടെ ക്വാളിറ്റി വരുന്നത് അതിൽ അനുഭവങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിലാവുമ്പോഴാണ് ഓക്കെ ട്രില്ലിങ് സിംഗിൾസ് ഔട്ട് ദോ ഈസ്തറ്റിക് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ദി നോവൽ ഒരു നോവലിൻ്റെ ഈസ്തറ്റിക് ലെവലിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു വ്യൂ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇതൊരു ഫോമലിസ്റ്റ് വ്യൂ ആണ് ആരുടെയാണ് ഈ പറയുന്നത് ട്രില്ലിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഒക്കെ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു വർക്കിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ആ വർക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഫോമലിസ്റ്റ് വ്യൂ ആയി മാറുന്നു ഓക്കെ അല്ല അത് റൈറ്റേഴ്സിനെ ഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടല്ല പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റേഴ്സിന് ഊന്നൽ കൊടുത്തിട്ടല്ല പകരം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ട്രില്ലിങ് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാണ് റൈറ്റേഴ്സ് ഒരു ഈസ്തറ്റിക് ഇഫക്റ്റ് അവരുടെ മെൻ്റൽ പ്രോസസ്സിലൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് അവർ ഡിസ്കസീവ് ഐഡിയാസ് ആർ കൺസീവ്ഡ് ഡിസ്കസീവ് ഐഡിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവിങ് ഫ്രം ടോപ്പിക് ടു ടോപ്പിക് വിതൗട്ട് ഓർഡർ ഒരു പ്രത്യേക ഓർഡറൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു വിഷയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വിഷയമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്ത് പോവുക ഓക്കെ അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക കൺസീവ്ഡ് ചെയ്യുക ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് നോട്ട് ഇനിമിക്കൽ ടു ഐഡിയാസ് ഇനിമിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിരുദ്ധപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഒന്നുമല്ല ഇറ്റ് ത്രൈസ് അബൗണ്ട്സ് ഐഡിയ ത്രൈസ് മീൻസ് ഇങ്ങനെ തളച്ച് വളരുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ ആശയങ്ങളും പുതു പുതു പുതുതായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ തഴച്ച് വളരുന്നു ബട്ട് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് പ്രസൻറ്റ് ഐഡിയാസ് ആപ്റ്റ്ലി ഇതിലുള്ള ഐഡിയാസ് ഒക്കെ ഒരു പ്രത്യേക പ്രോസസ്സിലൂടെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലൂടെ ആയിരിക്കും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അല്ലാതെ ഒരു കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നൊന്നും ഇല്ലാതെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു വർക്കിന് അതിൻ്റേതായ ഒരു ഈസ്റ്റിക്റ്റിക് ബ്യൂട്ടി ഉണ്ടാവുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ലിറ്ററി ക്രിറ്റിക്കിൻ്റെ ജോബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റിലാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇത്തരം ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റിൽ ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലാതെ വ്യക്തിയിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല ഓക്കെ സു ഗായ്സ് നമ്മൾ ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു എസ്സേയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് സ്റ്റുഡൻസിന് വളരെ അധികം എളുപ്പമായിരിക്കും മറ്റ് അപ്രോച്ചസിനെ പഠിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്കിത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ നമ്മൾ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് ഇതുവരെ നോക്കിയത് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഫോമലിസ്റ്റ് അപ്രോച്ചിലെ പ്രൈമറി കൺസേൺ എന്താണെന്ന് നോക്കി ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ പ്രൈമറി കൺസേൺ എന്താണ് ഒരു വർക്കിനെ വർക്കായി കാണുക അതിൻ്റെ മീനിങ് മാത്രം നോക്കുക അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും ബ്യൂട്ടിയൊക്കെ നോക്കുക ഓക്കെ അല്ലാതെ അത് എഴുതിയത് ആരാണ് അയാളുടെ ബയോഗ്രഫി എന്താണ് അയാളുടെ ഹിസ്റ്ററി എന്താണ് അയാളുടെ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണ് സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും നമ്മൾ ബോധേഡാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതാണ് ഫേസ്റ്റ് പ്രൈമറി കൺസേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഒബ്ജെക്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു കവിത ഒരു കവിതയായി കാണുക ഒരു ലിറ്റർ വർക്കിന് ലിറ്റർ വർക്കായി കാണുക ഓക്കെ റീഡേഴ്സിൽ നിന്നും അകറ്റി നിർത്തുക എന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞത് സ്പെക്കുലേഷൻ ഓൺ ദ മെൻ്റൽ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് എൻ ഓദർ അപ്പോൾ ഒരു ക്രിറ്റിക്കൽ സ്പെക്കുലേഷൻ നമ്മൾ ഇത്തരം ഓദേഴ്സിൻ്റെ മെൻ്റൽ പ്രോസസ്സിൽ വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോകും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബയോഗ്രഫി സൈക്കോളജി ലെവലിലേക്കൊക്കെ പോകും എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരം ലെവലിൽ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയൊരു റൈറ്റിങ്സ് എഴുതാനുണ്ടായ കാരണം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കിലോട്ട് പോകും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ടെക്സ്റ്റിനെ മിസ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ മെയിനായിട്ടൊരു കാര്യം നമ്മളൊരു ലിറ്ററി വർക്കിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് അസംഷൻസ് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം അതും കൂടി ഇതിൽ പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ജസ്റ്റ് എ നോട്ട് എ ടു അസംഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഐ എ റിച്ചാർഡിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പരാമർശം ഓക്കെ സോ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഡീറ്റെയിൽഡായി പറഞ്ഞത് പിന്നീട് ഐഡിയൽ റീഡേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ടല്ലോ ദെൻ ഫോമലിസ് ക്രിറ്റിക്സ് രണ്ട് പോപ്പുലർ ടെസ
ഈസ്തറ്റിക് ബ്യൂട്ടി ഈസ്തറ്റിക് ഇഫക്റ്റ് ഒക്കെ റൈറ്റേഴ്സിലുണ്ട് എന്ന കാര്യമൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത് മെയിനായിട്ട് ലിയോണൽ ട്രില്ലിങ്ങിന് ഫോമുലിസ്റ്റിക് വ്യൂ ഒന്നും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഭാഗമല്ലാത്ത ഒരാളാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യൂ ഫോമലിസ്റ്റിൻ്റെ വ്യൂ പോലെ തന്നെയാണ് എന്നത് വാദിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പരാമർശമാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കിൽ നിന്നും കിട്ടിയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം വെച്ചുകൊണ്ട് ക്ലീൻ ദ ബ്രൂക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു